Assalamualaikum Nishay bhalo acho Allah rahmati tumra shabai Attendance e option ta dawa acho Tumra asta se attendance ta diya dao Login kore attendance diya dao Kona karone jodhi live break hoye jai Ta hole amma ke bisho ita ekto kosto kore Phone e jana be हाँ, हमरा तो टेलीविजन पोर्च ही लामता है ना रेडियो एवं टेलीविजन, ठीक है चना ऐ जेटा, हमारे अनेक गुला क्लास हवर कथा है तो ऐ तो गुला क्लास हमरा नीते पाव बना सिलेबस टाउन अनेक बोरो पौरा अनेक प्रश्नो अनेक अनेक इलेवर उल्ली पोर्टा है जो दी परीक्षा प्रश्नों को लोगे कुछ वेर कोटा है, तो � धूर्जो दोरे शोध्जो करे पौराला का कोरे तुम्हादे रेगे जिता हवे ताना होले किन्तु अनेक जोटील पुरी स्थिति होते पारे सो आगे थे के अवर्नेस नॉट अ भालो तुम्हादे एक टा बोई देखे हमी तुम्हादे जे ग्रुप रहे ची मोनोक्रोमो कलर टेलीविजन आरार गुलाती जे इंग्लिश भाषण टाचे पाय ७०० प्रिस्टर � हाँ अरे लिंक जाए नहीं अभी तो हमारे ग्रुप एक टप पीडीएफ बॉय दिए देवो तो हमने शवाई कलेक्शन करेंगे बे मैसेंजर ग्रुप दिए देवो आज के हमारे जिधर पूर्व हो टीवी ट्रांसमीटर प्रोपगेशन ऑफ सिग्नल रिसीवशन थ्रू एंटेना टीवी रिसीवर फॉर टीवी कम्युनिकेशन आवर पूर्व हो डिस्क्राइब द सीसीटीवी केवल टेलीविसन कखो कम्यूनिटी एंटिना टेलीविसन बोले और सैटेलैट टेलीविसन यकटा विषय हमें पढ़ब और दर चारे जो विषय तरह एक अंश हमें पढ़े कैमरा कैमरा थे टीवी कम्युनिकेशन रिसिवर अर्थात जो प्रक्रिया कैमरा छवि तैरी करारे से रिसिवर पर पोछे तर मध्य जो माध्यमगुल रही है एकटार पर एक से ही विषयगुल प्रथम कैमरा से भिडियो इनफरमेशन थे कम्पोजिट भिडियो सिगनल तैरी कर से सिगनल ट्रांसमिटारे मध्यमे प्रपागेट है प्रपागेट हार पर एंटेनर माध्यम रिसिपन है टीवी रिसिवारे प्रदर्शित है और सब काजगुलो के एकत्रे टी कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मान हे जोगा जो अर्थात दोटार मध्य एक इंटरक्शन है एन ट्रांसमिटार थे हमें प्रेरण कराएं से देखी तब हमारे सरसर हमें इंटरक्शन को सूझ नहीं बामी एक टप पुतिक्रिया बैक तो करते पड़े और न भावे शारा शरीर है तो आमी करते पड़े न वर एक टप कम्युनिकेशन आते जब मन मोबाइल कम्युनिकेशन आमी सुनी एवं बोली ट्रांसलेसिवर शे दुई पक्केर मुद्दे ए कस्टर हुए थके आर इटा होच्छे शादरन तो ब्रॉडकास्टिंग ए कम्युनिकेशन टा होच्छे टीवी ब्रॉडक आमी अब अगर पालता, आमार रिसीवर थे के कोनो सिग्नल है तो शेखाने पाटा ते पढ़ चीना। कम्युनिकेशन में देख जो पढ़ता कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट। ये गुलो सब तुम्हादेर बॉय थे के चित्रों गुलो नियत ची जाते शुभिदा है। अनेक चित्रों अनेक बॉय ते आते हैं। आर तीन जा चार्टा बॉय ये खाने बाहर कर ओखने जो लेखा गुला आचे एक टू शाहजी कारण करो चेस्ट आकुरी कारण ये गुलो शाला शुरी इंग्लिश जी थी के बांग्ला करा हुए थे अरे गुला टाइप करते एक टू शामोय हो प्रयोजन आचे हाँ तो वाले अमरा जो ब्लॉक डायग्राम टा देख बो इटर बॉन्डर टा तुम्हादे रोए थे एक बार प्रश्न वाले किसे ब्लॉक आमा क्या कम बनना करता होगे कि भावे बनना करवो कोठे के शुरू करवो अभी क्या इंटरनेट के शुरू करवो ना कि माइक्रोफोन ते के शुरू करवो ना कि क्रिस्टल ओसिलोरेट ते के शुरू करवो ये एक तो प्रश्न है ना तुम्हारे बोई ते तुम्हारे देख बे 
যে ব্লক ডায়াগ্রাম দেখানো হয়েছে ক্যামেরা থেকে প্রাপ্ত লুমিনেন্স সিগন্যালকে এমপ্লিফাই করা হয় এবং মডুলেটিং এমপ্লিফায়ার ফিড করার আগে সিঙ্কোনাইজিং পালসেমও যোগ করা হয় ক্যামেরার আউটপুটের সাথে পিকচার টিউবের স্ক্যানিং এর সমন্বয় করার জন্য সিঙ্কোনাইজিং পালসেমও ব্যবহার হয় পিকচার ক্যারিয়ার ফ্রিকোয়েন্সিকে একটি ক্রিস্টাল নিয়ন্ত্রিত অসিলেটরের সাহায্যে উৎপন্ন করা হয় কম্বাইনিং নেটওয়ার্ক প্রয়োগের পূর্বে মডুলেটর আউটপুটকে একটি পাওয়ার এমপ্লিফায়ারে প্রয়োগ করা হয় অতপর এম এফ সাউন্ড মডুলেটর আউটপুট ও পাওয়ার এমপ্লিফায়ার আউটপুটকে একটি কম্বাইনিং নেটওয়ার্কে একত্র করে কমন ট্রান্সমিটিং অ্যান্টেনাতে প্রয়োগ করা হয় ট্রান্সমিটিং অ্যান্টেনা থেকে বৈদ্যুতিক সিগনাল বিদ্যুৎ চম্বকীয় তরঙ্গে পরিণত হয় চারিদিকে রেডিয়েট বা বিকরিত বিকৃত হয় এটাই হচ্ছে সংক্ষেপে সাদা কালো টেলিভিশন বা এই টেলিভিশন বা টিভি ট্রান্সমিটারের কাজ তাইলে এখানে কয়েকটা বিষয় তারা কিন্তু অ্যাভয়েড করে গেছে ঠিক না তো তোমাকে কিন্তু বর্ণনা করতে গেলে তুমি হয়তো লিখতে পারো সংক্ষেপে বাট জানার জন্য তোমার দরকার যে একটা টেলিভিশন ট্রান্সমিটারকে দুটো অংশ আমরা ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে এটা কি অংশ ক্রিস্টাল ওসিলেটর আর এফ এমপ্লিফায়ার পাওয়ার এমপ্লিফায়ার ঠিক আছে আমি ক্রিস্টাল ওসিলেটর থেকে একটা সিগনাল তৈরি করেছি কোথায় দিয়েছি কম্বাইনিং নেটওয়ার্কে দিয়েছি এই আলোচনাটা আসবে পরে প্রথম আসবে টেলিভিশনের পিকচার ইনফরমেশন শুধু পিকচার দিলে ওটা টেলিভিশন হবে না সেটা সিসি ক্যামেরা হয়ে যাবে আর এক ইদানিং সিসি ক্যামেরাতেও সাউন্ড আছে তাহলে আমি লাইট এটিকে আরও শুরু করব এক নম্বরে এটাকে শুরু করব দুই নম্বরে তারপর দুই নম্বর শুরু করে এখানে যাব এখান থেকে এসে এখানে যাব এসে এটা ক্যারিয়ার হওয়ার পর এখানে কম্বাইনে অর্থাৎ এই অংশটুকু হচ্ছে পিকচারের সাথে রিলেটেড এই অংশটুকু হচ্ছে সাউন্ডের সাথে রিলেটেড তাইলে পিকচার আমি একটু পর্যন্ত গিয়ে শেষ করব সাউন্ড গিয়ে শেষ করে কম্বাইন নেটওয়ার্কে যাব কম্বাইন নেটওয়ার্ক থেকে এন্টেনায় পাঠিয়ে দেব তাহলে এখন আসি আমি নিজ থেকে শুরু করি মাইক্রোফোন সে সাউন্ড সিগনালকে ইলেকট্রিক্যাল সিগনালে রূপান্তরিত করে অডিও অ্যাম্প্লিফায়ারের মাধ্যমে অ্যাম্প্লিফাই করবে এবং সেই সিগনালটা এফ এম মডুলেটিং অ্যাম্প্লিফায়ারের মাধ্যমে ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেটেড সিগনালে পরিণত করবে কাকে মাইক্রোফোনের অডিও সিগনালকে ও এফ এম সাউন্ড ট্রান্সমিটারের ব্লকে প্রয়োগ করবে সেখান থেকে একটা কম্বাইনিং নেটওয়ার্কে সে সেই সিগনালটাকে ড্রাইভ করবে বা প্রেরণ করবে দুই নম্বরে টেলিভিশন ক্যামেরা লাইট সিগনাল থেকে ইমেজ ইনফরমেশন ইলেকট্রিক্যাল সিগনালে রূপান্তরিত করবে এবং একটা সিঙ্কোনাইজিং এবং স্ক্যানিং ও সিঙ্কোনাইজিংয়ের মাধ্যমে সেই সিগনালটা এমনভাবে তৈরি করা হবে যাতে তার মধ্যে একটা সিঙ্কোনাইজেশন পালস তৈরি করে দেওয়া হয় যে সিঙ্কোনাইজেশন পালসটি যে সিঙ্কোনাইজেশন পালসটি কি করবে আমার টেলিভিশন রিসিভারে যখন যাবে সে জন্য সঠিকভাবে ছবিটা পুনরুৎপাদন করতে পারে সে জন্য একটা সিঙ্কোনাইজেশন পালস এখানে যুক্ত করা হবে এটাকে বলা হচ্ছে সিঙ্ক্রোনাইজ অর্থাৎ রিসিভার এবং ট্রান্সমিটারের মধ্যে ভিডিও ইনফরমেশান বা পিকচার ইনফরমেশানে সিঙ্কোনাইজেশন করা এখন এই সিগনালটা সিঙ্কোনাইজেশন পালস যুক্ত হবে আরও কিছু পালস যুক্ত হয় ওগুলো আমরা ধীরে ধীরে জানব হ্যাঁ ব্লিঙ্কিং পালস আছে ইকোলাইজিং পালস আছে কালার বার্স সিগনাল আছে যদি সেটা কালার টিভির হতো ভিডিও অ্যাম্প্লিফায়ারে যায় ভিডিও সিগনাল এই ভিডিও সিগনাল আর ছবির সিগনাল বা পিকচার ইনফরমেশান সেম নয় পিকচার ইনফরমেশানের সাথে যখন সব সিগনাল যুক্ত হয় সিং পালস ব্লিঙ্কিং পাল ব্লাঙ্কিং পালস সবগুলো মিলে হয় ভিডিও অ্যাম্প্লিফায়ারের ভিডিও সিগনাল সেটা চলে যায় অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশনে অর্থাৎ এখানে দুটো মডুলেশন ব্যবহার করা হচ্ছে একটা ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন আর একটা অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশন ঠিক আছে এগুলো আমরা আরও ডিটেল জানবো অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশন অ্যাম্প্লিফায়ারের সিগনালটা পাওয়ার এম্প্লিফায়ারে যায় এবং অপর দিকে ক্যারিয়ার ওসিলেটর থেকে হাই ফ্রিকোয়েন্সি সিগনাল বা আর এফ সিগনাল তৈরি হয় যা পাওয়ার এম্প্লিফায়ারে এসে এই ভিডিও সিগনালটাকে সে মডুলেট করে মডুলেট করার পর কম্বাইন নেটওয়ার্কে প্রেরণ করা হয় কম্বাইন নেটওয়ার্কে যুগপদভাবে এম্পলিটিউড মডুলেটেডকৃত ভিডিও সিগনাল এবং ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেটেডকৃত সাউন্ড সিগনালকে একত্রিত করে ট্রান্সমিটারের অ্যান্টেনায় প্রেরণ করা হয় আর এই ইলেকট্রিক্যাল সিগনালটা অ্যান্টেনায় গেলে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ আকারে স্পেসে ছড়িয়ে পড়ে উন্মুক্ত বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে ছড়িয়ে পড়ার পর সে বাতাসে ঘুরতে থাকে যদি কোনো রিসিভার অন করে তাহলে সে রিসিভারে ধরা দেবে কথা ক্লিয়ার এটাই হচ্ছে আমার একটা টেলিভিশন ট্রান্সমিটারের সিম্পল টেলিভিশন ট্রান্সমিটারের ব্লক ডায়াগ্রাম এবং তার ধারাবাহিক বর্ণনা আমরা এখান থেকে শুরু করব দ্বিতীয়তে এখান থেকে গিয়ে এখানে গিয়ে বর্ণনাটা করে কম্বাইন নেটওয়ার্কে এসে দুটোকে এন্টেনাতে পাঠিয়ে দেব ক্লিয়ার এই যে সিগনালটা আমার প্রপাগেট করলো দুটো এন্টেনার টার্মিনাল আছে ডাইপোল আছে ডাইপোল দুই প্রান্ত আছে আর এফ এনার্জি ওই সিগনালটা ঢুকলো কোন সিগনালটা যে সিগনালটা আমি এখান থেকে 
পাঠাবো এখান থেকে যে সিগন্যালটা আসলো এই সিগন্যালটা এখানে ঢুকলো এটা ডাইপোল অ্যান্টেনা বলা হচ্ছে হাফ ওয়েভ লেন্থে ডাইপোল অ্যান্টেনা হয় জেনারেলি হ্যাঁ এখানে সিগনালটা প্রপাগেট হওয়ার সময় দুটো অংশ এটাকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ সম্পর্কে আমরা আগে পড়েছি যে এখানে দুটো অংশ থাকে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকে আর একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকে এরা পারপেন্ডিকুলারলি অবস্থান করে এখানে দেখানো হয়েছে এক্স ওয়াই এবং ঝ্যাড তাহলে ঝ্যাড ডিরেকশানে সে প্রপাগেট হচ্ছে হওয়ার সময় এই ঝ্যাডের সাথে এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল এটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড এই দুটো ফিল্ড এক্স এক্সিস এবং ওয়াই এক্সিস বরাবর সামনের দিক দিয়ে প্রসারিত হয়ে সে স্পেসের মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে ওয়েভ আকারে ছড়িয়ে যাচ্ছে এবং এই ওয়েভটা যতটুকু শক্তি নিয়ে ছড়াবে ঠিক শক্তি অনুযায়ী সে তার দূরত্ব অতিক্রম করে একসময় সে মিশে যাবে তাহলে আমরা বুঝলাম যে কিভাবে প্রবাগেশনটা হচ্ছে যদি বলা হয় টিভি সিগনালের প্রবাগেশন চিত্র অঙ্কন করে বুঝিয়ে দাও তখন আমরা ফ্রি স্পেসে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ বা টিভি সিগনালের যে ওয়েভটা প্রবাগেশন হয় সেটা আমরা বুঝিয়ে দিতে পারবো এই চিত্রগুলো তোমরা আর আর গুলোতে যে বইটা আমি দেবো ওখানের মধ্যে পাবে এগুলো ওখান থেকে কপি করা ঠিক আছে তাহলে টিভি সিগনাল প্রবাগেশন কীভাবে হয় প্রবাগেশন বলতে কী বোঝায় এই বিষয়টা যদি প্রশ্ন আসে আমরা নিশ্চয়ই লিখতে পারবো যে কথাগুলো আমি বলেছি সে কথাগুলো এখানে আরও ডিটেইল করে বলা আছে এখানে আরেকটা বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে আমরা তিনটা ওয়েতে সিগনালকে প্রপাগেট করতে পারি একটা হচ্ছে কয়টা গ্রাউন্ড ওয়েভ বা সারফেস ওয়েভ প্রপাগেশন আরেকটা হচ্ছে স্কাই ওয়েভ প্রপাগেশন আরেকটা স্পেস ওয়েভ প্রপাগেশন আমরা সাধারণত টেলিভিশন এর প্রপাগেশনটা স্পেস ওয়েভ প্রপাগেশনে করে থাকি যেহেতু গ্রাউন্ড বা সারফেস ওয়েভ প্রপাগেশনে বিদ্যুৎ চম্পিকীয় তরন্ত ভূবিষ্ঠের তলের বা সারফেসের খুব কাছাকাছি দিয়ে যায় তখন উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি এই প্রপাগেশন লস হয় গ্রাউন্ডে মিশে যায় অ্যাটোনিয়েশন হয় অ্যাটোনিয়েশন মানে কমে যাওয়া কারণ এতে অ্যাটোনিয়েশনের পরিমাণ ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি করলেই বৃদ্ধি পায় সেজন্য কয়েক মেগাহার্স ফ্রিকোয়েন্সিতে অ্যাটোনিয়েশন অনেক বেগে হয়ে বেশি হয়ে যায় সে কারণে টিভি সিগনাল প্রপাগেশনের জন্য এ ধরনের প্রপাগেশন মোট মোটেই সুবিধাজনক নয় তাহলে কেন ওই গ্রাউন্ড এর সাথে ফ্রিকুয়েন্সি বাড়ার সাথে সাথে যেহেতু আমার গ্রাউন্ড ওয়েভে সিগনালটা লস হয়ে যাবে তাই আমরা গ্রাউন্ড ওয়েভ ব্যবহার করব না আর এই প্রশ্নটা আসলে আমরা এখান থেকে সুন্দর করে লিখে দিতে পারবো যে কারণে আমি জায়গায় জায়গায় যে প্রশ্নগুলো বলছি তোমরা বইতে ওখানে দাগাবে যে এখান থেকে এই প্রশ্নটা হতে পারে ওটা একটা আন্ডারলাইন বা একটা মার্ক দিয়ে রাখবে স্টার মার্ক দিয়ে রাখবে যে কারণে টিভি সিগনাল প্রপাগেশনের জন্য এ ধরনের প্রপাগেশন মোট মোটেই সুবিধাজনক নয় কারণ টিভি সিস্টেমের প্রারম্ভিক ফ্রিকুয়েন্সি ফোর্টি গি মেগাহার্স এভাবে স্কাইওয়েভ প্রপাগেশন ও টিভি সিস্টেমের জন্য উপযোগী নয় কারণ তিরিশ মেগাহার্স বা তার উপরের ফ্রিকুয়েন্সি আয়নোস্ফিয়ার কর্তৃক প্রতিফলিত হয় না ফলে কোনো রেসপন্স পাওয়া যায় না প্রতিফলিত হয় না মানে হচ্ছে সেটা উপর দিকে চলে যাবে তাহলে কিভাবে করব এখন আমাদের করতে হবে একটাই পথ সেটা হচ্ছে ট্রান্সমিটারের জন্য বিকল্প পদ্ধতি হচ্ছে ট্রান্সমিটার থেকে রিসিভারের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ বা সরল লেখার যোগাযোগ পদ্ধতি এটাকে বলা হয় স্পেস ওয়েভ প্রপাগেশন তাহলে এখান থেকে আরেকটা প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাই যে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই স্পেস ওয়েভ প্রপাগেশন তাহলে স্পেস ওয়েভ প্রপাগেশন কাকে বলে কোথায় ব্যবহার করা হয় টেলিভিশন ট্রান্সমিশনে ব্যবহার করা হয় এ পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ চম্বকীয় তরঙ্গ ভূ সমান্তরালে চলাচল করে এই যোগাযোগ পদ্ধতি সর্বোচ্চ দূরত্ব লাইন অফ সাইজ ডিস্টেন্সের মাধ্যমে পাওয়া যায় লাইন অফ সাইজ ডিস্টেন্স হচ্ছে ট্রান্সমিটার ও রিসিভারের দূরত্ব লাইন অফ সাইড ডিস্টেন্স কাকে বলে ট্রান্সমিটার হতে রিসিভার বা রিসিভার হতে ট্রান্সমিটারের মধ্যেকার দূরত্বকে বলা হয় লাইন অফ সাইড ডিস্টেন্স ঠিক আছে তাহলে আমরা যে প্রবাগেশনটা হলো কেমনে হলো কোন ধরনের প্রবাগেশন হ্যাঁ এই বিষয়টা আমরা মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে গেলাম এখন আসি যে অ্যান্টেনা গ্রহণ করবে আমরা ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও সিগনাল তৈরি করলাম ট্রান্সমিটারের সিগনালটাকে প্রসেস করলাম সাউন্ড সিগনালের সাথে কম্বাইন করলাম একটা এএম একটা এফ এম ট্রান্সমিট করলাম করার পর অ্যান্টেনার মাধ্যমে সেটা রেডিও এ প্রপাগেশন হলো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক প্রপাগেশন সিগনালটি স্পেসের মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড নিয়ে ছড়িয়ে পড়ল ছড়ার পর সেই সিগনালটার কাজ হচ্ছে টেলিভিশন রিসিভারের অ্যান্টিনায় ধরা দেওয়া এরপরে কী হলো সে টেলিভিশন রিসিভারের অ্যান্টিনায় ধরা দিল আর সে অ্যান্টিনা হবে আমার যে সিগনাল ট্রান্সমিট হলো তার হাফ ওয়েভ লেন্থের সমপরিমাণ দৈর্ঘ্যের ঠিক আছে তার ওয়েভ লেন্থ যত তার হাফ ওয়েভ লেন্থের সমপরিমাণ দৈর্ঘ্যের এই সিগনালটা এই যে সিগনালটাকে এখানে আমরা এভাবে দিয়েছি দেখো একটা এদিকে প্লাস মাইনাসের এ হাফ ওয়েভ লেন্থ ওকে হ্যাঁ এ হাফ ওয়েভ লেন্থের এই সিগনালটা আমার ওপেন আউট ট্রান্সমিশন লাইনে এভাবে
कनेक्टिविटी रही है जो वायर रही है से बला है ट्रांसमिशन लाइन से होते अपटिकल फाइार होते कैक जेल कैबल होते टूस पेयर कैबल ट्रेन पेयर कैबल तर एखान से आस्ते आस्ते छड़े जाए टी लाइन माध्यम से प्रपागेट कर हाफ वेब लाइन दर्घ्य मध्य से प्रपागेट कर कंडक्ट इन लाइन हाफ वेब डायपोल सेंट्रिफाइड अर्थात स्टेप बह स्टेप आसल सीगनल प्रसारित हल हार पर से बतास छड़े पड़ल देखो विकरित स्पेस वेब प्रभाव के विद्युत चुम्बक तरंग के ग्रहण करार्ज हाँ टीवी रिसिवारे एंटेना व्यवहार कर रिसिवार एंटेना साधारण धात पदार्थ एर मध्य विद्युत चुम्बक तरंग के इलेक्ट्रोमेटिक वेब उच्च कारेंटे रूपान्तर कर फ्री स्पेस इलेक्ट्रोमैगनेटिक वेब और डायपोल विवर्तन देखाना होता है एक दिखे देखाना हम एंटेना एंटेनर माध्यम सीगनल आसलो रिसिव हलो रिसिव हुए ट्रांसमिशन लाइन मध्य टेलीविसन रिसिवर ढुकल अर्थात जावर समय यह आसार समय एंटेनर माध्यम रिसिव हुए पीछन दिखे आसते जस्ट अपोजिट एक्शन रिसिवर एंटेना हम से यह दिक्कत के रिसिव हुए एंटेन धक्का लागल एंटेन धक्का लागार पर से ट्रांसमिशन लाइन ये ढुकल ढुके ट्रांसमिशन लाइन माध्यम सीगनल इलेक्ट्रिकल सीगनल रूपान्तर कथाए चले आस टीशन रिसिवर इनपुट टार्मिनल चले आस इनपुट टार्मिनल जो सीगनल धरा पड़ल धरा पड़े तरह फार्ष्ट स्टेज हे एफ टीनार टीनार हेर जो अनेकगुल फ्रिकुएन्सि रेज आज चल्लिस मेगाहार्स के शुरू करीएचएफ फ्रिकुएन्सि रेज के दो भागे विएचएफ वन विएचएफ टू भाग करी इंटर पर देखते पा जमन मन कर टेलीविसन चट्टग्रामे जो टेलिस्टेरियल अर्थात एंटेनार माध्यम जो ट्रांसमिशन है हाँ से टेलिस्टेरियल ट्रांसमिशन एंटेना कथा जानो हमारे चट्टग्रामे से एंटेना हे नंदनकानन आकटा एंटेना आग्रावे छो ए कार्यकरी आज क्या जानी ना एगो होानबी घूर्णिजर पर एखे दूटा एंटेना मन है देखा जाए तुम नंदनकानने पहाड़े ऊपर देखो वो टेलिस्टेरियल ट्रांसमिशन एक एंटेनार ओजन ही आज प्राय एक टन मत हाँ वो वो टावर ऊपर तुले देा हाँ तो वोन जो सीगनल आसे हमारे टी रिसिवारे से ही सीगनल एफ टी उनारे धरा पड़े ए एंटेना कथाए थे हमारे घर भेतरे थके आगे यागी एंटेना बहरे लगातम एखरा तो एंटेना तो देखी ना सबाई केवल टेलीविसने लाइन नहीं चिंता करी ना एंटेना आई तैना जदि क्यों बीटी देखो से केवल टेलीविसने कानेक्टिविटी गए सूतरा एंटेनार प्रयोजन है ना तो हमें छोटोकाले एक समय तुम्हारा जिज्ञेस कर देखा तुम्हारे घरे तुम्हारे जरा सिनियर रही है जी टी एंटेना कत का जी हमें करा लगत और एफ टी उनार एखान एंटेनार मध्य जख से रेडिओ एप्ट आघात कर तक वो एक आर एफ सीगनल आसे आर एफ टीनार कर से सीगनल के रिसिव कर जमन चट्टग्रामे हम एक सौ चुहत्तर के एक सौ एकाशी मेगाहार्ट जो सीगनल एक रेज आ रेज से रिसिव करार्ज के पाँच नम्बर चैने सेट करते हैं तुम जो ढाई जाओ एक टीवी नहीं वोने तुम्हें सेट करते हैं नाइन एट बला हे एफ टीनार जो हाथ दिए घुराई बा टेलीविसन के रिमोट दिए टीन करी टीनार बी से हे एफ टीनार अर्थात रेडियो फ्रिकुएन्सि जी एखे अनेकगुल एंटेना जोगुलो ट्रांसमिशन आज सबग से ये धरा पड़े क्यों कौन सीगनल ढुक निर्भर कर एफ टीनारे पर आर एफ टीनार जो चट्टग्राम चैनल पाँच सेट करा थे तो कत जने बोल एक चुहत्तर के एक सौ एकाशी सत सत मेगाहार्ट जे सीगनल ढुक है ढाई गेले दुशो दू थे दुशो नय पर्त सत मेगाहार्ट जे रेजर एक सीगनल से रिसिव कर ठीक है ये रिसिव करार पर से कम्युनिकेशन आई एफ आस आई एफ सीगनल है आई एफ ए दोटो आई एफ आज एक साउंड आई एफ एक पिक्चर आई एफ इंटरमिडिएट फ्रिकुएन्सि एखे अनेकगुल ब्लक तो नहीं इंटरमिडिएट फ्रिकुएन्सि थार्टी एट पॉइंट नाइन थार्टी थ्री पॉइंट फोर दोटो फ्रिकुएन्सि तैरि है यह दो फ्रिकुएन्सि जाए कथाए भिडियो डिटेक्टर भिडियो डिटेक्टर के क्या हलो डिटेक्टर करा अर्थात भिडियो सीगनल और अडियो सीगनल के आलदा करा तो भिडियो डिटेक्शन मेनलि जो कर तुम्हार भिडियो सीगनल के सरसर डिमडुलेट कर अरिजिन पिक्चर इनफरमेशन के कम्पोजिट भिडियो सीगनल के बाद भिडियो सीगनल के भिडियो एम्लीफायर प्रेरण कर देवे भिडियो एम्लीफायर सीगनल सरसर एक पिक्चर टीव कैथोडे अप्लाई कर दे डिटेक्टर एखान सींग पालस के आलदा नहीं एखे एक डिफ्लेक्शन सिसटेम थे से डिफ्लेक्शन सिसटेम के रान कर टेलीविसन सीगनल एर मध्यमे पिक्चर इमेजा के पुनरुत्पादन करार क्जे सहायता करपरदी के भिडियो डिटेक्टर थे फाइव पॉइंट फाइव मेगाहार्ज एक टीन सार्किट दिए साउंड आई एफ सीगनल के पाठिए देवा हे कथा साउंड आई एफ एम्लीफायर साउंड एफ एम्लीफायर थे एफ एम साउंड डिसक्रिमिनेटर डिमोडुलेटर मध्यमे 
ডিমডুলেট হয়ে অরিজিনাল অডিও সিগন্যালটা অডিও এমপ্লিফায়ারের মাধ্যমে স্পিকারে শোনা যাবে আর এটা এমনভাবে সিঙ্কোনাইজ করা হয় যে ছবি যখন দেখা যাবে ছবির সাউন্ডও তখন দেখা যেতে হবে এটা একটা জটিল প্রক্রিয়া কথা বুঝতে পেরেছ এভাবে একটি টিভি রিসিভার আমার ট্রান্সমিটার থেকে প্রেরণকৃত সিগনালকে রিসিভ করে সাউন্ড এবং পিকচারকে আলাদা করে সিমুলটেনাসলি দর্শকের সামনে উপস্থাপন করে এখানে অনেক কথা আছে আমি আমার মতো করে বুঝিয়েছি তোমরা এখানে দেখলে আরও ভালোভাবে জিনিসটা পড়ে বুঝতে পারবে এখন আসি আমাদের যে ট্রান্সমিশনের যে বিষয়গুলো ছিল এগুলো মোটামুটি শেষ আমরা এখন চলে আসছি যে পাঁচের এক যেখানে আমরা বলছি কি ক্লোজ সার্কিট টেলিভিশন এটা সবাই আমরা জানি যে ক্যামেরা থেকে সরাসরি যখন কোনো মনিটরে হ্যাঁ অথবা আর এফ যদি হয় কোনো টেলিভিশন রিসিভারে আমরা যদি সরাসরি তার ইনপুটকে দেখতে পারি তাহলে সেটাকে আমরা বলি ক্লোজ সার্কিট টেলিভিশন যেমন ক্যামেরা আছে ভিডিও এমপ্লিফায়ার ক্যাবলের মাধ্যমে একটা মনিটর আমি ক্যামেরা লাগাই দিলাম ক্যামেরায় কী হচ্ছে আমি লাইভ এখানে দেখতে পাচ্ছি এটাকে আমরা বলি সাধারণত ক্লোজ সার্কিট টেলিভিশন যেমন ডিরেক্ট ক্যামেরা লিঙ্ক টু ওয়ান মনিটর এখানে বলা হচ্ছে ডিরেক্ট ক্যামেরা লিঙ্ক টু সেভারেল মনিটর সেক্ষেত্রে একটা ইকুলাইজার ব্যবহার করেছে এখানে একটা এই ফ্রিকোয়েন্সির বা এখানে একটা বলতে পারবো এটাকে কম্বাইনার অর্থাৎ এখানে অনেকগুলো ক্যামেরা আছে অনেকগুলো ক্যামেরা থাকতে পারে একটা ক্যামেরা ইকুলাইজার দিয়ে আমি একটা ডিস্ট্রিবিউশন এমপ্লিফায়ারে প্রয়োগ করেছি ডিস্ট্রিবিউশন এমপ্লিফায়ারের কাজ হচ্ছে সিগনালটাকে বিভিন্ন এটা হচ্ছে প্যাড হ্যাঁ বিভিন্ন মনিটরে ভাগ করে দেওয়া কারণ আমি একটা সিগনালকে বিভিন্ন মনিটরকে একসাথে প্যারালালে যুক্ত করতে পারবো না আর মনিটরগুলো আমার এক একটা এক এক জায়গায় থাকতে পারে ঠিক আছে একটা ক্যামেরার মনিটর এক একটা এক এক জায়গায় থাকতে পারে ইকুলাইজার সাধারণত ফ্রিকোয়েন্সির তারতম্যের কথা বলা থাকে আর কি তাহলে এক একটা এক এক ফ্রিকোয়েন্সিতে দিলে আমি এক একটা মনিটরে এক একভাবে সেই সিগনালটা অবজার্ভ করতে পারব তারপরে আসছে ওয়ারলেস লিঙ্ক টু সেভারেল ক্যামেরা আমরা এখন ওয়ারলেস ব্যবহার করি তোমরা দেখবে কোথাও কোথাও ক্যামেরা আছে যে ক্যামেরার মধ্যে কী থাকে একটা অ্যান্টেনা থাকে যেগুলোকে আমরা এখন ইদার্নিং বলছি আইপি ক্যামেরা হ্যাঁ যার একটা আইপি অ্যাড্রেস আছে সে ওয়াইফাইয়ের মাধ্যমে কিন্তু আমাকে কি করতে পারে দেখাতে পারে আমি তোমার মোবাইলে বসে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে আমার একটা ওয়াইফাই ক্যামেরা আছে ওয়াইফাই ক্যামেরা তুমি বাসায় রেখে গেলে অফিসে বসে তুমি দেখছো এটাও এক ধরনের ওয়ারলেস যেটা আমরা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেখছি আবার সরাসরি একটা তুমি এখানে দিয়েছো এটা ওয়ারলেস ট্রান্সমিটার আছে আমি আমার রুমে বসে বাইরে কে হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি কোনো ক্যাবল লিঙ্ক নেই হ্যাঁ সেটা হতে পারে তারপর এখানে কি বলেছে আউটপুট অফ এ রিমোটলি কন্ট্রোলড ক্যামেরা ফেডিং সেভারেল টিভি রিসিভার সেভারেল টিভি রিসিভার লোকেটেড অ্যাট এ ডিস্টেন্স বিভিন্ন দূরে দূরে আমি অবস্থান করে রেখেছি আমি বসে যে কোনো জায়গা থেকে এগুলো দেখতে পারবো আমার অফিসের বড় একটা অফিস তাহলে আমি আমার সিকিউরিটি ক্যাম্পগুলোকে আমি সিসি ক্যাম্পগুলোকে এভাবে অর্গানাইজ করতে পারবো যাতে সবাই দেখতে পারে এখানে বলা হচ্ছে সিসিইউ হ্যাঁ ক্যামেরা কন্ট্রোল ইউনিট অ্যান্ড টিয়ার ট্রান্স রিসিভার ক্যামেরা কন্ট্রোল ইউনিট অ্যান্ড ট্রান্স রিসিভার সে সিগনাল রিসিভও করতে পারে সিগনাল প্রেরণও করতে পারে তাহলে ক্যামেরার সাথে এরকম একটা ইউনিট থাকলে ক্যামেরা ইউনিট সরি কন্ট্রোল ইউনিট এবং ট্রান্সমিটার তাহলে এটার সাথে এটা লিঙ্ক হলো কন্ট্রোল করলো কন্ট্রোল করে এখান থেকে ট্রান্সমিট করলো অন্য সব যেখানে যেখানে আমার ট্রান্সমিটার দর এই দেখা দরকার ওখানে আমি একটা একটা টিভি রেসিভার বসাই দিলাম তাহলে আমার একটা ফ্রিকোয়েন্সি যেখান থেকে ট্রান্সমিট হচ্ছে ওই ফ্রিকোয়েন্সি থেকে টিউন করলেই আমার দশটা হোক পাঁচটা হোক বিশটা হোক মনিটরে আমি সিগনালটা দেখতে পারবো ঠিক আছে তাহলে আমি অনেকভাবে আমার সিসি ক্যামেরাকে সিসি বা ক্যাবল টেলিভিশন ক্লোজ সার্কিট টেলিভিশনকে ডিজাইন করতে পারি এখানে একটা একশো ছিয়াশি দেখতে পাচ্ছ তোমাদের একটা বই দেবো বলেছিলাম ওই বইয়ের একশো ছিয়াশি নম্বর পৃষ্ঠায় এই ছবিটা আছে হ্যাঁ সেই জন্য আমি একশো ছিয়াশি লিখেছিলাম এটা আমরা কোথায় কোথায় ব্যবহার করি শিক্ষা ক্ষেত্রে চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবসা ক্ষেত্রে সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে শিল্প ক্ষেত্রে বাসা বাড়িতে স্কুল ও সমুদ্র তল পর্যবেক্ষণে আমরা ব্যবহার করতে পারি ডিটেলগুলো তোমরা পড়লেই জানবে একদম সহজ আমরা অলরেডি জানি বিষয়গুলো জানি না যেমন দেখো অবস্থানে বসে থাকা বিশাল সংখ্যক ছাত্রদের মাঝে একজন শিক্ষক এই পদ্ধতির শিক্ষা ও লেকচার প্রদান করতে পারে সিসিটিভি অর্থাৎ আমি ক্যামেরায় বসে আছি হ্যাঁ আমি এখান থেকে শেয়ার করছি তোমরা যার যার ডিভাইসে তোমরা এখন কি করছো মোবাইলে বসে বসে একশো দেড়শো ছাত্র দেখছো বা অনেক গার্জিয়ানে দেখছে তাই না তো সেটা আমরা এখন যেভাবে এই কাজে করতেছি আমরা সিসিটিভি দিয়েও সে কাজ করতে পারি আমি আমার রুমে বসে লেকচার দেবো তুমি তোমার রুমে বসে ক্লাস করবে তোমার কাছে একটা ক্যামেরা থাকবে ভিডিও কনফারেন্সিং যেটাকে আমরা এখন বলে থাকি ভিডিও 
कन्फारेंसिंग माध्यम क्योंकि एडुकेशन होते ये डिवाइसगुल्लो व्यवहार करी ना ये बला है कि जान टेक्नोलॉजी बेस्ड एडुकेशन अर्थात टेक्नोलॉजिकल आइटेमगुलो के एडुकेशन पार्पासे शिक्षार पार्पासे जानार पार्पासे पढ़ालेखार पार्पासे व्यवहार कर टेक्नोलॉजी बेस्ड एडुकेशन बोले ये तुम्हारा जो नेटे सार्च दाओ टेक्नोलॉजी बेस्ड एडुकेशन की वोने अनेकगुल इनफरमेशन पा चिकित्सा क्षेत्र में क्यों व्यवहार करी ये मन कर सिसि कैम लागिए दीची हमारे अपारेशन हमें व्यवहार करते मन करें एंडोस्कोपि कर भिडियो एंडोस्कोपि कर करा हाँ वो कैमरा ढुकिए दिल पेटर भेतर कि हे नारी गुड़ी की हे सब तुम देखते गलार भरे ढुकए दिला से तुम देखते ये कि एक नाम जान बोले जेटा गलार मध्य ढुकिए तुम्हार बंकोस्कोपि ओखानकार छवि टवि सब तुले नहीं आसलो तुम देखला भिडियो एंडोस्कोपि एधरण व्यवसा क्षेत्र डिपार्टमेंटल स्टोरगुलोते लागान आज है तपर सेवामूलक प्रतिष्ठानगुलो क्लोज सार्किट विमानबंदर एक् नाई कोथा ये तो बलार अपेक्षा रखे ना प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न पार्पासे व्यवहार कर इन्हें एक जिसगल आसल नाई यो आगे एक समय बोते छो आप पड़े जा सिलेबासगल एक समय थकबे ना चेन्ज हो जाए मास्टर एंटेना टेलीविसन एन एट तुम्हें विश्व कोथाओ और खुजे पा कें पाना कारण एख सब एम भाव चले गए कैबल टेलीविशन टेस्ट्रियर ट्रांसमिशन प्रयोजन नहीं एंटेनार प्रयोजन नहीं सबकिछ एक जगह सारा बांगलेश एकजुने सीगनल रिसिव कर ले सारा बांगलेश बेबी जावा सम्भव क्योंकि आज के दस बारो पंद्रह बीस बचर आगे छाद मध्य एरक एंटेना बसातम तपर एर पर शुरू हलो डिश एंटेना पैराबलिक रिफ्लेक्टर अर्थात एल एन बी दिए सैटेलैट रिसिवर बसातम यहाँ क्यों कर लम मास्टर एंटेना चार्ट एंटेना चार्ट चैनल सेट कर दिल बेलून बला हम बैलेंस टू आनबैलेंस कारण एंटेना के लाइनगुल ढुके एक सीगनल परिणत हो हाँ पृथक भाव प्रिमिफायर ढुकल कोएक्सल कैबल आप सबा जी कोएक्सल कैबल डिसल लाइन जर का आखने जो कलो गोल कैबल देखो वोटाई हम कोएक्सल कैबल कलो ना हो कलर होते तब इन जेनारे कलो है को समय एश कलर है ओखान डिस्ट्रिव्यूशन डिस्ट्रिव्यूशन मान हमें वितरण वितरण एम्प्लीफायर देवर पर ओखान ये एम्प्लीफाइड कर एम्प्लीफाइड कर एक स्प्लीटारे देव है स्प्लीटार मान एक सीगनल के भाग कर बहुभागे विभक्त करा से स्प्लीटार के सिगनल कथाय चले आसार एटर टैप अफ पॉइंट एदी के एक कैबल एट आर एट एक आर दिए एखे डटेड मान हे अनेकगुल लाइन टीआर मान टी रिसिवर टी रिसिवर तेले एक बिल्डिंग जो चल्लिस फ्लाट थे हमें छाद मध्य ए रकम एंटेना दिए सवार जो जो सीगनल दिए दी तो प्रत्येक आलदा आलदा प्रयोजन एखे चार्ट स्टेशन चार्ट एंटेन दिए धरे हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दीची तेल सबाई जो जेटा दरकार से देखते पावे ठीक है टीआर टेलीविसन रिसिवर तेल तीन टाइम अंश भाग कर एंटेना सिसटेम सिगनल प्रसेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन मास्टर एंटेना टेलीविसन के तीन टा अंशे भाग करा जाए एंटेना बेलून और हाइब्रिड मिक्सचार नहीं एंटेना सिसटेम एंटेनार पर जो सीगनल प्रि एम्प्लीफायर ढुके डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लीफायर और स्प्लीटार पर हलो सीगनल प्रसेसिंग स्प्लीटारे पर चले जाए बैलेंस टू आन बैलेंस एक छोट ट्रांसफार्मार व्यवहार कर एडप्टर बला है वहार है ना आगे हतो हाँ रेजिस्टेंस पैट ये जिसगल पड़े नहीं बे। तो पॉइंट साधारण तो ट्रांसफर्मार कपोल्ड अर्थात तो पॉइंट देखाना हो टैप अफ नाम विद्युत तो क्यों से देखो तो ब्लक के आउटपुट पाव जाए समक्ष कैबल माध्यम सबसक्राइबर टैप अफ नाम विद्युते नहीं आसा है एखे एगुल सीगनल नेब सीगनल मन करो एक लाइन दिए सीगनल चले जा हाँ हाँ सर हमें क्लस तो एक कल दीची ओके सर हाँ एन कि ट्रांसफार्मारे माध्यम लाइन थे सीगनल रिसिवर दीते कैपासिटी सिसटेम दीते कैबल संजोग कर व्यवस्था कर दीते ठीक है कई भाव ट्रांसफार्मारे माध्यम कैपासिटी नेटवर्क और रेजिस्टिव नेटवर्क माध्यम 
এই যে এখানে আউটপুট গুলো 300 ওম ও 75 ওম সবে প্রকার ইমপিডেন্স বৃষ্টি হতে পারে এটা বলেছে কারণ আমাদের অনেকগুলো টেলিভিশনের মধ্যে দেখা যায় যে বেলুন ইন্টারনালি থাকে কোনগুলোতে ইন্টারনালি থাকে না তখন সেটা 300 ওমসও হতে পারে আমাদের 75 ওমসও হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে বেলুন ব্যবহার করে এটাকে অবশ্যই 75 ওমসে কনভার্ট করে নিতে হবে এখানে কেবল টেলিভিশনের একটা ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে একটা স্যাটেলাইট রিসিভার দেওয়া আছে টিভি সিগন্যাল রিসিভ করছে হ্যাঁ হেড অফ কেবল সিচুয়েশন কম্বাইন্ড মাল্টিপ্লেক্সার এখানে মনে করো একটা সিগন্যাল দিয়ে আমি কয়েকটা ডিশ বসাতে পারি সিগন্যালটা নিয়ে এমপ্লিফায়ারের মাধ্যমে যাচ্ছে ট্রাঙ্ক কেবল সংযুক্ত কয়েক ফাইবার অপটিক দিয়ে এখান থেকে এটা কোথায় পাঠিয়ে দিয়েছি ডিস্ট্রিবিউশন এমপ্লিফায়ারে তারপর এখানে আছে ফিডার কেবল কোয়েক্সুয়েল হ্যাঁ ঠিক সেইমভাবে এখান থেকে সিগন্যালটা কোথায় আছে এমপ্লিফায়ারে আসছে ডপস টু হোম কোয়েক্সুয়েল কেবল এখান থেকে আরও আছে আরও পাঠানো যাবে হোম কোয়েক্সুয়েল কেবলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে কেবল বক্স এখানে একটা মিক্সচার আছে আর থ্রি অর ফোর চ্যানেল এখান থেকে কয়টা সেটে দিই থ্রি অর ফোর চ্যানেল মানে হচ্ছে আমি যদি এই এখানে একটা ডিশ দিয়ে সিগন্যাল রিসিভ করি তাহলে আমার যে সাইটগুলো রয়েছে একটাতে ধরো চল্লিশটা পঞ্চাশটা আশিটা চ্যানেল দেখা যায় একশোটা চ্যানেল দেখা যায় তো কিছু কিছু চ্যানেল দেখা যায় তাদের যে স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশন রয়েছে স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশনে এক একটা সিগনালে এক একগুলো সিগনাল থাকে কোথাও এটিএন বাংলা থাকলে দেখা যায় ওটাতে আবার সময় টিভি নেই তখন আর একটা ডিশ বসাতে হয় এভাবে মাল্টিপল ডিশ থেকে আমরা যদি চারটা ডিশ থেকে চারটা সিগনাল নেই তাহলে এগুলো আলাদা এখানে আরেকটা বিষয় আছে এখানে সত্তরটা যে সিগনাল রয়েছে প্রত্যেকটার জন্য আবার আলাদা আলাদা রিসিভার ব্যবহার করতে হয় সেই আলাদা আলাদা রিসিভারগুলো থেকে কম্বাইনিং বা মিক্সচার অর্থাৎ এখানে চল্লিশটা চ্যানেল যদি রিসিভ করে সেই চল্লিশটা চ্যানেলের জন্য চল্লিশটা আলাদা রিসিভার রাখতে হয় এখানে যদি চারটা চ্যানেল তাহলে এই চারটা রিসিভার আসলো এভাবে প্রত্যেকটা সিগনালকে এমপ্লিফাই করে কম্বাইন করে একটা চ্যানেলের মাধ্যমে তখন ডিস্ট্রিবিউশন এমপ্লিফায়ারে প্রেরণ করা হয় আর এখানে যখন সিগনালটা আসে তখন এখান থেকে কিন্তু আমি চারটা সিগনালকে দেখতে পাবো চারটা চ্যানেল দিয়ে চারটা সিগনাল পাঠিয়েছি চারটা সিগনাল দিয়ে রিসিভ করছে একটা ডিশ একটা ডিশে অনেকগুলো চ্যানেল রিসিভ করা যায় কথা বোঝাতে পেরেছি এটাই হচ্ছে আমাদের বর্তমান যে ব্যবহার করেছি কিছুদিন আগে এগুলো এখন কিন্তু আমাদের হয়ে গেছে অন্যরকম ঢাকায় একজন রিসিভ করে টাকা দিয়ে সিগনালটার কোর্ট আছে এখন হ্যাঁ কিছু ফ্রি চ্যানেল কিছু পেড চ্যানেল আবার আমরা এখন স্কাই একটা অ্যান্টেনে পাই ছোটো প্যারাবলিক ডিশ সেই প্যারাবলিক অ্যান্টেনায় ব্যবহার করে তোমার বাসায়ও তুমি কিন্তু অনেকগুলো চ্যানেল পাঁচশোটা চ্যানেল যেগুলো ফ্রি আছে পাঁচশো চ্যানেল বা পেড চ্যানেল আনপেড চ্যানেল এগুলো তুমি দেখতে পারবে ঠিক আছে এখানে দেখো বিশাল একটা ডায়াগ্রাম খুব জটিল মনে হচ্ছে তাই না তোমাদের বইতে তোমরা লক্ষ্য করো তোমাদের যদি বই এখন পাশে থাকে পাশে নাও পাশে নিয়ে তোমরা লক্ষ্য করে দেখো যে এই যে ডায়াগ্রামটা দেখা যাচ্ছে না এই ডায়াগ্রামের মধ্যে একটু একটু প্রবলেম আছে প্রবলেমটা কি তেমন কিছু না আমাদের টার্মসগুলো আছে ওয়ান টু থ্রি দিয়ে লেখা আছে আর এখানে দেওয়া আছে এ বি সি ডি দিয়ে যেমন তোমাদের বইতে তোমরা দেখো যে সেন্ট্রাল হেডেন্ট কোথায় আছে খুঁজে বের করো তো এ সেন্ট্রাল হেডেন্ট এই সেন্ট্রাল হেডেন্টের সাথে কি হচ্ছে টেলিভিশন রিসিভার অনলি টিভি আর ও টিভি আর ও টিভি ইও আছে এটা সম্ভবত টিভি আরও হবে সাইটের মাধ্যমে স্যালারেট প্রোগ্রামকে গ্রহণ করে এছাড়া দূরবর্তী সিগনালকে মাইক্রোবের মাধ্যমে গ্রহণ করায় পরে সিগনালের চাহিদা অনুযায়ী প্রোগ্রামকে মডুলেশন করা হয় এখানে সমস্ত সিস্টেমের জন্য নতুন কোনো চ্যানেল খোলা অথবা প্রতিষ্ঠিত চ্যানেলে বিভিন্ন অ্যাড দেওয়া হয় এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল হেডেন্ট এখানে দেখো অফ এয়ার রিসিপশন এখান থেকে রিসিভ করা হচ্ছে ইয়ার থেকে অন এয়ার অফ এয়ার যাই বলো অফ এয়ার রিসিপশন এটা একটা অ্যান্টিনা হিসেবে দেওয়া হয়েছে দূরবর্তী স্থান থেকে যেখানে এই আর্থ স্টেশন আছে হ্যাঁ ওখান থেকে তোমার রিসিভ হচ্ছে এখানে আর কয়েকটা অ্যান্টেনা আছে ওখান থেকে রিসিভ হয়ে মাইক্রোওয়েভ লিঙ্কের মাধ্যমে এই প্যারাবলিক অ্যান্টেনার মাধ্যমে সে রিসিভ করতেছে সেটা স্যাটেলাইট থেকে হতে পারে হওয়ার পরে সেখানে ইনপুটে আসতেছে এখান থেকে টিভিও আছে এখান থেকে আবার সেই সিগনালগুলো রিসিভ করছে ঠিক আছে এটাকে বলা হয় সেন্ট্রাল হ্যারেন্ট সবগুলো সিগনাল এখানে জড়ো হলো এখান থেকে আবার সিগনাল দেখো এখান থেকে ট্রান্সমিটও হচ্ছে ট্রান্সমিট হয়ে আবার রিমোট হাফ সাইট রিমোট হাফ হাফ মানে হচ্ছে যেখানে অনেক কিছু এসে যুক্ত হয় সেটাকে আমরা হাফ বলি এই যে রিমোট হাফ সাইট এটি অনেক স্যাটেলাইট প্রোগ্রামকে গ্রহণ করে পরে এটি সেন্ট্রাল হেডেন্টে আগত এফ এম সিগনালকে ডিমোলেট করে এখানে ট্রান্স সিস্টেমের সাহায্যে নতুন চ্যানেল খোলা হয় এখান থেকে সিগনাল সে রিসিভ করে তাহলে এ বিটা কই দেখো তো রিমোট হেডেন্ট এ আছে সি ডি বিটা তো দেখা যাচ্ছে না রিমোট
सी प्रत्येक एखे करा हाफ सैट हेडेंट हाँ रिमोट हाफ सैट ये एक रिमोट हाफ सैट इटे एक ही रकम ओके एरपर कि आज एम एल माइक्रोवेव लिंक यह समस्त कैबल डाउन कन्भार्शन के प्रति चैनल के आलदा आलदा कर उच्च कन्भार्शन कर जा बनार मध्य आज तुम्हारा बर्णनागुल्लो शिखे मूलत कैबल टेलीविसन के बेखा करब यह विभिन्न भावे धारणकृत सीगनलगुलो के एक कैबल के दिए हमारे सबसक्राइबारगलो थे जो क्लायेंटगुलो थक क्लायेंटगुलो के देखार सुविधा कर दीते पर আমরা যদি এখান থেকে ধরি সেও সিগনাল রিসিভ করতেছে এরকম আরও আছে কি কি দেখো তাহলে এফ এম এল মাইক্রোওয়েভ চ্যানেল ডিস্ট্রিবিউশন হ্যাঁ সেই ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের মাধ্যমে সেটা আমার হেড এন্ট্রি আসলো এতে আসলো এখান থেকে সিগনাল আসলো এখান থেকে সিগনাল আসলো এসে আবার এখান থেকে একটা চ্যানেল আউটসাইডে চলে গেল এখান থেকে আবার অ্যান্টেনার মাধ্যমে এখানে চলে গেল যাওয়ার পর এখান থেকে আবার কি হলো রিমোট হাফ সাইড থেকে আবার লাইন সেপারেট করে ট্রাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে আমার ডিস্ট্রিবিউশনে চলে গেল এবং লাইস এক্সটেন্ডার মাল্টিপ্লায়ারের মাধ্যমে ঠিক আছে এখানে একটা অংশ হয়ে গেল তারপর এখান থেকে আরেকটা অংশ এদিকে চলে গেল হ্যাঁ এখান থেকে আরেকটা অংশ চলে আসছে দেখো কি লিখছে সাব স্প্লিট সুপার ট্রাঙ্ক সংযুক্ত হুম কত ফিফটি থেকে ফিফটি মেগা হার্টস ফিফটি থেকে পাঁচশো পঞ্চাশ মেগা হার্টস তাহলে সুপার ট্রাঙ্ক কেবল এবং সুপার ট্রাঙ্ক কেবল অ্যাম্প্লিফায়ার দিয়ে এই রিমোট হাবে আসলো এসে কি হলো এখানেও আবার সেম এই হাট থেকে এখান থেকে আবার ট্রাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে এখানে ডিস্ট্রিবিউশন এগুলো সব ডিস্ট্রিবিউশন পয়েন্ট এগুলো সব ডিস্ট্রিবিউশন ডিস্ট্রিবিউশন মানে প্রত্যেকটা রিসিভার হ্যাঁ ডিস্ট্রিবিউশন পয়েন্ট এখান থেকে আবার সংযুক্ত কেবলের মাধ্যমে এখানে গেল এখানে ডিস্ট্রিবিউশন কেবলের মাধ্যমে লাইস এক্সটেন্ডার লাইনকে আরও বাড়ানো হলো এরপর এখানে ডিস্ট্রিবিউশনে গেল এখানে কি আছে দেখো সাবস্ক্রাইবার গ্রুপ এক একটা সাবস্ক্রাইবার গ্রুপ মানে এক এক ধরনের সাবস্ক্রাইবার গ্রুপ থাকতে পারে এখানে যখন দিল এখানে আবার কি আছে টেলিভিশন ভিডিও ক্যাসেট রেকর্ডার এখানে স্পিটার কনভার্টার এখানে টেলিভিশন দুটা টেলিভিশন আছে এখান থেকে সিগনালটা আসলো সে আবার এখানে রেকর্ডার লাগাইছে কনভার্টার লাগাইছে আবার এখানে সে শুধু টেলিভিশনে দেখছে এই এন্ডটা হচ্ছে সাবস্ক্রাইবার বা রেসিডেন্স এন্ড তাহলে অনেকগুলো সেকশনে সে অনেকগুলো মুভমেন্ট করছে কিন্তু সব মুভমেন্টের একটা উদাহরণ এখানে দেখানো হয়েছে এরকম সাবস্ক্রাইবার বা রেসিডেন্স এন্ড প্রত্যেকটা সেকশনের আউটলেটে হতে পারে এগুলো হচ্ছে রিসিপশন এগুলো হচ্ছে রিসিপশন আর এখান থেকে সে ডিস্ট্রিবিউট করে করে এখানে একটা সিগনাল দিল এখানে একটা পাঠালো এখান থেকে আমরা একটা লাস্টের এন্ডিং দেখিয়েছি বাকিগুলোতে আর এন্ডিংটা দেখানো হয়নি সুপার ট্রাঙ্ক কেবল দিয়ে কি করা হয় এখানে এগুলোর বিশদ আলোচনা দুই পৃষ্ঠা বেপি আছে তোমরা কষ্ট করে এই আলোচনাগুলো সবগুলো পড়ে নেবে এবং একটু মুখস্থ করবে আর বিশেষ করে যে সতেরোটা অংশ আছে যে একটা কেবল টেলিভিশনে সতেরোটা অংশের এখানে যেই ব্যাখ্যার অবতারণা করেছে আমরা এই অংশগুলো মনে রাখব মূল কথা হচ্ছে কেবল টেলিভিশন এর উদ্দেশ্য হল যে একটা রিসিভার বা একাধিক রিসিভারকে ব্যবহার করে আমি অনেক লোককে সেই ফেসিলিটিতে সংযুক্ত করতে পারব ঠিক আছে এরপরে আমরা চলে আসছি আমাদের স্যাটেলাইট টেলিভিশনে এই স্যাটেলাইট টেলিভিশন একটু বিষয়ে আমরা হয়তো কমিউনিকেশনে আগে পড়েছি এটা আমার পৃথিবী আর্ট সারফেস পৃথিবীর মধ্যে একটা অ্যান্টেনা আছে এটা ট্রান্সমিটিং অ্যান্টেনা এটা আছে ধরো আমেরিকায় অথবা বাংলাদেশে আমি এখান থেকে ট্রান্সমিট করব কাকে ট্রান্সমিট করব যে সিগনালকে আমি প্রচার করতে চাই ব্রডকাস্ট করতে চাই স্যাটেলাইট আর্ট স্টেশন থেকে এই সিগনালটাকে আমি পাঠাবো স্পেসে স্পেসে কে আছে ওখানে আছে স্পেস স্যাটেলাইট কোথায় আছে তিনটা গ্লোবাল স্যাটেলাইট আছে এরা হচ্ছে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে বাইশ হাজার তিনশো মাইল অথবা পঁয়ত্রিশ হাজার আটশো সাতাশি কিলোমিটার দূরে পৃথিবীর তিন কোনায় তিনটা একশো বিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে পুরো পৃথিবীকে কভারেজ দিচ্ছে আমি যদি এখান থেকে সিগনালটা দিই সে একই টাইমে আমার এলাকাতেও সিগনালটা পাঠাবে এবং বাকি যে দুটো আমার স্পেস স্যাটেলাইট আছে জিও স্টেশনারি অরবিটে ওই স্যাটেলাইটগুলোতে সিগনালটা পাঠিয়ে দেবে তাহলে আমার চট্টগ্রামে বসে ট্রান্সমিটকৃত সিগনালটা জিও স্টেশনারি অরবিটে অবস্থানরত স্পেস স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রত্যেকটা অঞ্চলে সে আমার সিগনালটাকে পৌঁছাতে পারবে ঠিক আছে আর সিগনালটাকে প্রেরণ করার জন্য যেই ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জটাকে ব্যবহার করা হয় এটাকে বলা হয় আপলিং ফ্রিকুয়েন্সি 
এই ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট নাইন থেকে গিগাহার্স থেকে সিক্স পয়েন্ট ফোর গিগাহার্স পর্যন্ত এই হচ্ছে এখানে সোলার প্যানেল ট্যানেল আছে আমার এত কিছুর দরকার নেই আমার মেইন জিনিসটা হচ্ছে ট্রান্সপন্ডার এটা হচ্ছে রিসিভিং এন্টিনা এটা হচ্ছে ট্রান্সমিটিং এন্টিনা আর এখানে যে কাজটা করে এখানে রয়েছে ট্রান্সপন্ডার ট্রান্সপন্ডারের কাজ হচ্ছে সে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে প্রেরিত সিগনালকে প্রথমে রিসিভ করে রিসিভ করার পর সে ডিমোডুলেট করে এবং এম্প্লিফাই করে নয়েস মুক্ত করে এবং সেটাকে ডাউনলিং ফ্রিকুয়েন্সি থেকে কনভার্ট করে সে ডাউনলিং ফ্রিকুয়েন্সিতে কনভার্ট করার সময় সে ট্রান্সমিটিং এন্টেনাকে ব্যবহার করে সেই ফ্রিকুয়েন্সিকে রেডিয়েট করে এবং সেটা আমার পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত একটি রিসিভিং প্যারাবোলিক রিফ্লেক্টর বা ডিস এন্টেনার মাধ্যমে গ্রিদ হয় আর আসার সময় যে সিগনালটা আসে তার ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট সেভেন থেকে ফোর পয়েন্ট টু গিগাহার্স এই দুইটা ফ্রিকুয়েন্সি নিয়ে অনেকগুলো অনেক রকম প্রশ্ন হতে পারে যে আপলিং ফ্রিকুয়েন্সি বেশি না ডাউনলিং ফ্রিকুয়েন্সি বেশি যদি আপলিং ফ্রিকুয়েন্সির রেঞ্জ কত ডাউনলিং ফ্রিকুয়েন্সির রেঞ্জ কত এখানে ট্রান্সপন্ডার কী কাজ করে রিসিভিং এন্টিনা কী কাজ করে এবং এই যে ডিস ডিসটা আসলে বলা হয় এটা একটা ডিস এটার মূল ইঞ্জিনিয়ারিং নাম হচ্ছে প্যারাবোলিক রিফ্লেক্টর এখানে যেটা আছে এটাকে বলা হয় লো নয়েজ ব্লক এখানে যেটা আছে এটাকে বলা হয় লো নয়েজ ব্লক বা এল এনএ বা এল এন বি এর কাজ হচ্ছে খুব হাই গিগার্জের ফ্রিকুয়েন্সিকে সে সিগনাল করে কত গিগা রিসিভ করে থ্রি পয়েন্ট সেভেন থেকে ফোর পয়েন্ট টু এটা আবার ব্যান্ডের পার্থক্য আছে এক এক জায়গায় এক এক রকম ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ আছে এটা আমরা বেসিক যেটা পড়ার জন্য আমরা এটা পড়ছি হ্যাঁ এটাকে সে রিসিভ করে এল এনএ আর এই সিগনালটা আসে প্রথম কি করে এই রিফ্লেক্টরের মধ্যে আঘাত করে তখন এই এন্টিনাটা কিন্তু এদিকে মুখ করে না এন্টিনাটা নিচের দিকে মুখ করা সব সিগনাল এসে এখানে আঘাত করে তারপরে রিফ্লেক্ট হয়ে এমনভাবে এটাকে ডিজাইন করা যেখানেই পড়ুক এখানে আসতে হবে এখানে পড়লো এখানে আসবে এখানে পড়লো এখানে আসবে এখানে পড়লো এখানে আসবে এটাকে কনসেনট্রেট বা ঘনীভূত করে এই এল এনের মধ্যে এমনভাবে ফেলা হয় একটা সিগনালও তার মিস যেতে পারে না এবং সিগনালটা সে রিসিভ করে এম্প্লিফাই করে আমার স্যাটেলাইট টিভি রিসিভার এম্প্লিফায়ারের মধ্যে প্রেরণ করে এটাই হচ্ছে আমার স্যাটেলাইট টেলিভিশনের একটা কার্যক্রিয়া ঠিক আছে হ্যালো হ্যাঁ বলো পরে পরে ঠিক আছে তাহলে আমরা এই স্যাটেলাইটের বিষয়গুলো আমরা দেখলাম আপলিং ফ্রিকুয়েন্সি ডাউনলিং ফ্রিকুয়েন্সি তারপর ট্রান্সপন্ডার চ্যানেল ফুটপ্রিন্ট এরিয়া হ্যাঁ প্রত্যেকটা বিষয় ফুটপ্রিন্ট এরিয়া যেটাকে বলা হচ্ছে এখানে এই ফুটপ্রিন্ট এরিয়া তো হচ্ছে যেটা নিচে পাঠানো হচ্ছে যতটুকু পর্যন্ত সে এরিয়াটা কভার করছে সেটাকে বলা হচ্ছে ফুটপ্রিন্ট হ্যাঁ ট্রান্সমিট করতে পারে সেটাকে বলা হচ্ছে ফুটপ্রিন্ট তো বাকি আমার মনে হয় এগুলো পড়লে তোমরা বাকিগুলো সব বুঝে যাবে এখানে আরও অনেক ডিটেল আছে এগুলো ভেঙে ভেঙে পড়বে পুরো প্রশ্ন তো আর আসবে না ধরো ভেঙে ভেঙে প্রশ্ন আসতে পারে ছোটো ছোটো প্রশ্ন আসতে পারে তাই প্রশ্নগুলো কেমনভাবে পড়বে ছোটো প্রশ্ন আসলে ছোটো উত্তর দিতে পারো আর বড় প্রশ্ন হলে সবগুলোকে মিলিয়ে যাতে বড় প্রশ্নের অ্যান্সার অ্যান্সারটা তৈরি করা যায় যেমন তোমাদের বইয়ে তেতাল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠায় দেখো ওখানে এল এনবির কথা লেখা আছে তারপরে আই এফ সিগনালের কথা লেখা আছে এল এনের কথা লেখা আছে হুম এইগুলো একটু ভালো করে পড়ে ফেলবে আমি বেসিক জিনিসটা তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি তাহলে কি আছে কত কিলোমিটার বাইশ হাজার তিনশো মাইল পঁচিশ হাজার আটশো সাতাশি অনেক সময় এটাকে ছত্রিশ হাজার কিলোমিটার অনেক ক্ষেত্রে বলে রাউন্ড ফিগারে চলে যায় হ্যাঁ ফাইভ পয়েন্ট নাইন থেকে সিক্স পয়েন্ট ফোর থ্রি পয়েন্ট সেভেন থেকে ফোর পয়েন্ট টু ডাউনলিং এ হচ্ছে ফুট এরিয়া যতটুকু এলাকা পর্যন্ত সে ট্রান্সমিট করতে পারে হ্যাঁ আর যেই সিগনালটা পাঠায় সেটাকে বলা হয় ফুটপ্রিন্ট প্রত্যেকটা বিষয় এগুলো ভেঙে ভেঙে পড়বে বুঝলে এরপরে আমরা স্যাটেলাইট যোগাযোগের যে প্রয়োগ ক্ষেত্র সংবাদ আবহাওয়া বার্তা বিনোদনমূলক হ্যাঁ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তারপরে তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের অবস্থান জানার জন্য মহাকাশ গবেষণায় ইন্টারনেট পরিচালনায় দুর্গম অঞ্চলের অবস্থান নির্ণয় বন বিভাগের কাজে সহায়তা মানচিত্র তৈরিতে বা ভৌগোলিক অবস্থান জানতে বড় বড় ব্রিজ বা স্থাপনা নির্মাণে এবং গোয়েন্দা কাজে আমরা স্যাটেলাইটকে ব্যবহার করতে পারি আছাড়া আরও অনেক কাজে আমরা ব্যবহার করতে পারি তবে আমরা বারোটা যেগুলো আমরা পেয়েছি এগুলো আমরা একটু ভালো করে জেনে রাখব ঠিক আছে তাহলে আমরা আজকে শেষ করলাম দুইয়ের পাঁচ আমরা নেক্সট ক্লাসে দুইয়ের ছয় থেকে লাইন অফ সাইট প্রপাগেশন কাকে বলে সেখান থেকে শুরু করে নেক্সট ক্লাসে আমরা এই চাপটা শেষ করে নতুন চাপটা টাচ করা যায় কিনা চেষ্টা করে দেখব ঠিক আছে ওকে তাইলে 
সবাই ভালো থেকেও আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম